classes like this in Costa, which is in, in the Redlands, uh, I have been all over in Latin America and Africa. It's, it's exactly the same people who cannot read and write. It's about a billion people today who don't have this uh, basic right of every individual. So to me, it's always a joy because that's how I began in the Dominican Republic. Uh, I was invited by the founders uh, of Alphalet, and it's always have been a joy to see the glow of these people who they began without knowing anything. And in the first class, they can read the first sentences. So it's very similar in about Angola, Mozambique, uh, Guinea-Bissau, Liberia. Uh, Portugal, uh, Central America, Haiti, Dominican Republic, uh, Jamaica, uh, Venezuela, Colombia, Peru, Argentina, uh, Brazil, and all of those countries, and Chile, uh, there are people who are searching. We have casa, jarra, navaja, sapo, dado. I had a call yesterday from a 26-year-old man who worked for one of the restaurants who cannot read or write. Plus, we have teachers like the one you have seen in, in, here in Miami, uh, all over the world, who really, some of them in Bolivia, I have said they walk through mountains, <laughs> uh, 14,000 feet high, uh, to go and teach. And, and that's the beauty of this uh, organization of Alpha Lead that they have been more than 50 years. And seven million people, they have hope. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. And many beautiful stories of gratitude, like people said, I was blind before, and now I can see. Uh, so uh, this is a, one of the reasons that I have been with this uh, organization for so many years. And to really be in here this morning that I don't have to go to Africa or Central America or South America to learn with uh, Elisa and Dolores, you know, who are teaching this morning. We have 16 students, but not all of them up to par. So Elisa is going to fill those needs in, in this class. The same is all over in Africa. You ought to see um, Dominican Republic, we have, when we have a graduation, uh, they have a big, beautiful ribbon. And some of the testimony people said, I've never been recognized in my life for anything. And when we give them a certificate, it's like they have achieved a degree in university and college. We have stories in Liberia uh, and working for Firestone. Now one of the guys who could not read or write is a supervisor because he can count, he can read, he can see the instruction. I can tell you, this is a, one of the joys, really. I hate to be behind a desk, I'm not a bureaucrat. But when it comes to the field, uh, and I, I'm really, the, the people give me the joy of what we're doing, and, and we need your support, you know, because books are, they cost, and, and these people are so poor, they're struggling to survive. We want you, for every $60, we can teach a person how to read and write and give them the books. Novelas. 
No, no, ah, no. Es de historia. Eh, ¿Cuántos quieren viajar por el mundo? No, no quieren viajar. Ah, pues vamos a buscar libros que de países y así van ampliando su conocimiento y así vamos a ver después que terminemos aquí una de las cosas que estamos buscando con el Ministerio de Educación de México es de que consigan, tienen títulos, títulos de bachillerato piloto de aviones porque no, las mujeres pueden hacerlo todo ¿qué les gustaría hacer? vamos, piénsalo ¿Qué, qué? agronomía Agronomía, Wilson, ingeniero. Ella era más joven que una que se graduó conmigo en la universidad. Cuando yo estudiaba para ser profesora, conmigo se graduó una señora de 82 años. Y el sueño de ella era ser maestra, pero ser maestra teniendo el título, porque ella, ella enseñaba, pero quería tener el título de maestra. Y con 82 años se graduó conmigo en la universidad. Y saber que tenía que... Vamos a ver cuánto más los sueños. Hoy es un día especial porque tenemos, van a salir eh, y van a, el senador de la Florida va a ver este video. Así que los vas a defender, pero, pero no le vas a cobrar. No se muere de hambre de abogado. Aprender bien a leer. Sumar, restar todo eso y aprender el inglés. Y aprender el inglés. Mira, aquí tenemos una maestra que enseñó en los Everglades inglés como segunda. Pero para aprender bien inglés tenemos que fortalecer nuestro idioma, porque estoy seguro que la radio, lo que ustedes oyen en español, ¿verdad? Sí. Las rancheras, los mariachis <risa> y todas esas cosas en España. Que ya estoy viejo, no los vea, pero ojalá que Dios me dé vida para ver el cambio. Si ustedes continúan, no hay nada imposible. Todo en sacrificio. Yo me acuerdo que a veces yo me le trabajaba duro y me iba a estudiar hasta las 10 a las 11 y me levantaba a las 5 de la mañana y, y seguía y trabajaba los sábados 12 horas por 75 me engañaban porque yo no sabía de, de también eran otros tiempos años a la hora poniendo caja limpiando el piso todo pero me iba mi país era aviador aviador sí y aquí el locutor de radio ¿Eh? qué tipo de avión ah, manejando aviones ¿Qué tipo de aviones manejaste? No, no, me gustaría en mi país. Ah, quería, eh. Mi sueño era llegar a ser manejado. ¿La volar para mexicana? No, mexicana quebró. No. Ario México. No, el chiste ¿Eh? era llegar a manejar aviones. No manejar. Sé, Ese era mi sueño cuando era joven. Mi sueño era en mi país. Cuando yo era joven, yo me iba al aeropuerto al final de la pista a ver los aviones aterrizar porque vivía cerca del aeropuerto. Pero Dios me puso a mí a, en la tierra. A, a pastorear, a ser pastor de una iglesia, que es lo que soy. Maestro. Maestro, oh, ya tenemos dos maestros aquí. Un sí. aplauso para, para mi pastor. No me dijo él, el único que falta el bombero. No, no. ¿Qué quiere? Y la que es fácil la metodología. Es buena. Y es muy fácil. Y ustedes, en Alfarín tenemos cada uno enseñe a otro. O sea que ya ustedes pueden ser maestros de obra. Todos son maestros ahora. Muy bien. Ahora vamos a la matemática. Vamos a entonces a comenzar. Que es lo que yo sé que hay una persona que está loca por llegar a la matemática. ¿verdad? Aprender a escribir y a contar de 1 a 10 es la primera parte del cuaderno, ¿verdad? 7, 8, 9 y el 10. Cuando digo 6, y dice que hay 10 círculos. Hay una decena de círculos. Esto que está en blanco, 8. Muy bien. Entonces vamos a escribir el 8. Tiene 5 decenas. Escribe aquí las 5 decenas. 2 y 1 de las 1 y 1 de las 5. 5 decenas. Son cinco grupos de diez. Muy bien. Vamos a contar cuántos hay aquí los palitos separados. De plantas, no le dicen de qué. Ciento, no. Diez. Entonces hay diez. A ver. 